istilahnya itu broken bread jadi memang ada suatu kala kita itu pengennya berhenti gitu putus asa dan tidak mau melanjutkan lagi Maktabatuna Temboro Saudara Pak Isol, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz Selamat, Selamat datang di studio podcast Maktabatuna yang sederhana ini Halan wasahlan bihudurikum uh, Kali ini saya mau menanyakan uh, tentang Perjalanan saudara Paisol dalam menulis buku Freedom ini seperti apa? Ya perjalanan saya dalam menulis buku ini Itu tidak luput dari pengalaman saya Dari masa lalu saya yaitu tentang simpati kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana Ustaz Karena kan dari Bapak Proklamator kita sendiri Insinyur Soekarno, beliau pernah berkata bahwa selama Palestina ini belum diserahkan kemerdekaannya oleh negara Israel, maka selamanya Indonesia ini akan menentang daripada penjajahan Israel. Nah, dari situ berangkat dari fakta tersebut, maka saya ini memang bawaan dari kecil ini jengkel istilahnya, nggak suka sama. Tindak tanduknya orang-orang Israel yang seenaknya sendiri Berarti Anda selama ini mengumpulkan riset-riset soal Palestina itu ya? Ya riset ada Cuman dari data-data yang saya miliki itu belum begitu konkret Karena kan memang saya ketinggalan daripada informasi Karena memang konflik Palestina dan Israel ini sudah lama Ustaz. Dari mulai kita tahu sendiri pada perang Dunia pertama tepatnya ketika deklarasi Balfour itu diadakan 1917 Sampai hari ini, sampai saat ini nah 2023 ini masih berlanjut Dan itu belum ada kesepakatan dari dua pihak untuk saling Istilahnya genjatan senjata itu belum ada Ustaz. Jadi udah bertahun-tahun bahkan hampir berabad Hampir satu abad lamanya itu belum terselesaikan konflik Israel dan Palestina ini Walaupun sudah banyak negara yang berkecimpung Untuk membantu daripada Palestina Mendapatkan kemerdekaannya Tapi tetap saja Dalam Konflik Palestina dan Israel ini Belum mau Menyerahkan Palestina sepenuhnya Seperti oknum Yang bergerak di balik topeng gitu. Sesulit apa Anda mengumpulkan Riset-riset atau data-data ya? dalam proses pembuatan buku ini sebenarnya untuk riset sendiri itu tidak terlalu sulit Ustaz. karena mungkin saya boleh jujur di dalam novel ini sendiri fakta yang terdapat tuh hanya sekelumit jadi tidak muluk semuanya itu fakta karena kalau misalkan semuanya itu fakta jadi bukan novel jadinya cuman buku ilmiah nah, makanya Karena dia itu disebut novel Jadi kayak ada Ngelantur-ngelanturnya dikit lah Kan kita kan Berpatokan dengan pemikiran Kita sendiri gitu nah, Dengan apa namanya Imajinasi kita sendiri gitu ya, kalau novel. Karena kan setiap penulis kan dia punya Karakter masing-masing nah, kan ya, betul itu. Nah, Cuman saya memiliki Kiblat saat istilahnya dalam Penulisan itu dalam agama Kita punya kiblat dalam penulisan kita juga Punya kiblat Apa kiblat? Kiblat saya nah, itu Terelie Oh Terelie Berarti Anda ini mengikut uh, Sedikit banyaknya mengikut karakter penulisan dari Terelie ya. Cuman terkadang juga saya mengambil gaya bahasa daripada penulis yang lain Seperti Habibur Rahman, Ahmad Fuadi itu saya ambil juga Cuman yang lebih dominan ke Terelie Cuman yang lebih dominan ke Terelie Berarti Anda ini termasuk fans dari Terelie juga Saya termasuk fans back ya Terelie Oh, ya. Nah itu tadi kan mengenai uh, perjalanan Anda dalam menulis cerpen itu seperti yang udah Anda ceritakan tadi kan Sekarang saya pengen tahu nih, mungkin sahabat Martabat Tuna juga pengen tahu Isi dari buku Freedom ini seperti apa, secara global aja, mungkin yang menarik bisa Anda ceritakan 
isi dari novel Freedom ini sebenarnya mencakup seperti yang saya bilang tadi konflik Israel dengan Palestina. Nah ini bermula dari tragedi 2010 yang lampau itu pihak PBB pernah mengirimkan satu delegasi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina sana. Nah itu sebanyak enam kapal. Nah enam kapal itu disebut sebagai Gaza Freedom Flotilla. Nama operasinya namanya Gaza Freedom Flotilla. Nah dari keenam kapal tersebut itu banyak terdapat bantuan-bantuan bahan pokok, terus bantuan-bantuan kesehatan, kemudian kebutuhan-kebutuhan anak-anak kecil itu kan seperti apa namanya bayi yang kita ketahui itu kan di Palestina sendiri itu kan sangat susah kalau dengan segala pertimbangan yang ada itu kan sangat susah untuk mendapatkan asi itu atau kalau tidak susu yang seperti kita tahu untuk bayi-bayi yang sekarang itu nah itu sangat susah kalau di sana didapatkan karena dalam dekat samuknya perang itu sangat susah hal itu didapatkan. Indonesia datang untuk membantu? Uh, tidak Indonesia saja, tapi dengan 49 negara yang lain. Jadi hmm, Indonesia termasuk uh, dari salah Indonesia satu. Indonesia termasuk dari salah satu. 49 negara itu. 50. 50. Ya. 50. Ya. Jadi 50 negara yang mereka itu istilahnya. Be- menyatakan bela sungkawanya kepada Palestina itu mengirimkan daripada enam buah kapal yang mereka dalam tujuan yang sama akan tetapi baru saja di ujung perairan Israel mereka sudah dicegat nah, mereka sudah dicegat dikepung dengan alasan memang blokade ini gak akan dibuka walaupun sampai hari kiamat gitu Nah, akhirnya karena enam daripada kapal induk ini ngotot Israel akhirnya ya mau tidak mau berbuat kekerasan walaupun memang mereka itu cuma menggunakan peluru karet dan bom kejut tapi kan namanya juga kalau peluru karet ditembakkan dengan daya tembak yang segitu dahsyat itu kan kalau kena tubuh juga bisa mencelakakan orang gitu. ya, betul. jadi walaupun memang terdata hanya 10 orang yang tewas, cuman rata-rata dari pihak yang ada di enam kapal tersebut memang luka parah gitu. Jadi berangkat dari fakta itu saya membuat novel ini dan akhirnya di tengah dan di akhir itu saya singgung daripada konflik seperti gambaran gimana sih kekerasan Israel ke Palestina itu, nah itu ada sekelumit yang saya jelaskan di novel saya ini. Tentunya penjelasannya dengan beberapa riset yang anda kumpulkan ya kan, atau anda ngarang sendiri ceritanya. Riset itu perlu, Ustaz. jadi kalau untuk yang berhubungan dengan fakta, ngarang itu bisa jadi hal yang serius. Maksudnya dengan ngarang nih seseorang bisa tiba-tiba viral. Kemudian memiliki banyak haters ya, yang menghujat dia. Jadi kalau kita sertakan fakta, jadi kita tidak boleh terlalu berbelok dari fakta tersebut. Jadi tetap dalam koridor fakta. Ya, seperti yang guru saya bilang waktu saya masih di Madrasah Aliyah lalu, itu beliau pernah bilang bahwa sebuah karya itu didasari dengan riset. Jadi apabila ada satu karya itu tanpa didasari dengan riset, nah itu udah ngalor ngidul gak jelas istilahnya kayak ya, gitu. Betul, betul. Jadi bisa diambil kesimpulan uh, kebanyakan novel-novel yang berbobot itu, itu sebelumnya tuh melakukan riset terlebih dahulu ya kan. Sehingga memang betul uh, hasil dari penulisan itu memang betul-betul berbobot ya kan. Uh. Tapi kan banyak orang itu yang beranggapan kalau novel itu apa sih novel itu bacaan yang yang kurang bermanfaat itu menurut anda itu seperti apa itu? Sebenarnya dari individu masing-masing seperti itu tuh saat. Jadi terkadang ada orang yang memang dia itu suka hanya di bagian karya ilmiah. Nah, ada sebagian orang yang memang dia itu suka 
tentang yang berbau kehidupan seperti novel itu kan berbau kehidupan Zat. mau tidak mau kita harus mengakui novel itu bagian dari kehidupan kita karena dia bercerita tentang kehidupan walaupun memang bertabrakan dengan fakta yang ada seperti novel-novel yang terlalu apa namanya mendewakan magistik yang mereka bisa menghilang sampai ke dunia yang lain nah itu kalau menurut saya pribadi itu boleh kalau untuk hiburan tapi jangan sampai kita terbawa gitu setelah membaca novel-novel seperti itu akhirnya kita membayangkan bagaimana kalau kita ini bisa kan mustahil seperti itu bahaya. <laughs> itu bisa bahaya kalau misalkan membaca yang seperti itu kan apa namanya harus ada patokan umurnya Ustaz ya, betul. Nah, itu kan biasanya di novel-novel terutama novel-novel terbitan punyanya Terelia itu disebutkan di belakangnya itu misalkan umur berapa minimal untuk membaca gitu nah karena kalau tidak itu bisa fatal Ustaz. seperti yang pernah terjadi kan sudah 10 tahun yang lalu yang ada anak dia nonton film Superman kemudian karena dia terlalu terobsesi dengan pahlawan Superman tersebut hanya dia mau nyoba-nyoba dia lompat dari lantai tiga akhirnya jatuh mati oh, berarti kita harus lebih selektif ya, ya. apalagi selektif. Uh, orang tua itu harus lebih selektif bagaimana dia ini memilah dan memilih mana bacaan yang layak untuk anaknya mana yang bacaan yang tidak layak untuk anaknya betul itu Ustaz. Betul. kembali lagi kepada buku yang anda karang ini Tadi Anda sudah jelaskan kan bagaimana konflik antara Palestina dan Israel ini kan sampai sekarang masih belum selesai. Itu itu berarti kan uh, kalau saya prediksi ya pasti Anda akan meneruskan dari buku yang Anda karang ini. Apakah ada lanjutan dari buku yang Anda tulis ini? Jelasnya ada Ustaz. Karena kalau misalkan Ustaz pernah baca novel punya saya ini, dia endingnya ending gantung jadi kayak membuat orang penasaran gitu ini akan ada lanjutannya apa enggak gitu nah maka saya jawab ini bakal ada lanjutannya di season 2 nya nanti jadi di buku keduanya nanti saya akan singgung sedikit tentang siapa sih dalang dibalik uh, konflik Palestina dengan Israel ini Kemudian siapa aja yang menjadi pro Israel dan pro Palestina itu siapa aja gitu. Nah itu nanti akan saya singgung di buku keduanya. Oh, berarti ini sudah mulai nulis. Nah ini sudah mulai nulis, cuman untuk kali ini saya agak kasih senggang. Karena kalau misalkan setelah terbit, kemudian terbit langsung keduanya itu kan kurang ya. Ya, bosan lah <laughs> orang ya kan. Kurang mungkin ada jarak orang, berapa iya. bulan atau berapa tahun iya, mungkin bulan, bulan atau tahun iya. bulan ya <laughs> bulan kalau tahun <laughs> kelamaan ya karena kayak yang kita ketahui bersama itu kan seperti novel-novel terbitan punya Terelia itu jadi dia memang nunggu fanspeknya itu panas dulu baru memang terbit betulan gitu <laughs> jadi sebelumnya itu spoiler dulu nama ya <laughs> Biar akhirnya pas terbit tuh meledak nah, gitu ya. Langsung banyak yang beli Langsung, langsung best seller Best seller langsung <laughs> Nasional Mengenai karya ilmiah ada nggak karya ilmiah yang anda bikin? Kalau ini kan novel nah, Kalau karya ilmiah ada nggak yang anda bikin sebelumnya? Karya ilmiah untuk sementara ini belum ada Ustaz Sementara ini saya masih belajar untuk memadukan Dari novel yang tadinya cuman berisi Halusinasi, imajinasi itu saya padukan dengan fakta yang ada. Nah, dengan harapan nanti ke depannya saya bisa membuat karya tulis yang dia itu memang notabene ilmiah gitu. Jadi memadukan antara ilmiah dengan cerita tadi itu ya, agar mudah dipahami oleh si pembaca tadi. Mungkin ini yang terakhir, saudara Faisal. Ada nggak pesan untuk sahabat maktabat tuna nih? Mungkin kan sebagian maktabat teman-teman maktabat tuna ini lagi pengen menulis juga uh, ada nggak motivasi untuk mereka nih biar mereka itu semangat dalam menulis jadi ya untuk soal tulis menulis ini semuanya itu 
selain daripada kita memiliki skill jadi kita juga harus memiliki tekad yang kuat kalau cuma kita memiliki tekad dan kita tidak memiliki skill kehandalan dalam bidang menulis tersebut nah itu sebenarnya bisa cuman tidak bisa maksimal saat nah, karena skill menulis ini kita bisa dapatkan dengan usaha jadi kita mau tidak mau ya harus belajar gitu belajar dari pengalaman belajar dari orang-orang yang sudah sukses sebelum kita gitu. nah kemudian untuk hanya skill nggak ada tekad nah itu juga sama aja Ustaz. Hmm, berarti ya harus mem- memadukan antara skill dan tekad tadi itu ya, skill dan tekad ketika skill dan tekad ini sudah berpadu nah, maka untuk menulis karya ilmu itu sungguh sangat mudah karena Walaupun memang kita itu terkadang ada stuck di dalam pertengahan kita menulis Kan memang pemikiran kita itu kan nggak selamanya itu lurus tet. Kadang juga belok ke kanan, kadang belok ke kiri gitu Nah untuk masalah seperti ini jangan terlalu kita ambil beban Tetap relax walaupun memang kita harus stuck di titik 25 misalnya Jadi kita harus tetap gimana merancang untuk lanjut hingga ke titik 100 karena memang untuk stuck dalam penulisan ini sampai orang-orang yang sudah ternama dalam apa karya mereka itu memang mereka akui juga stuck dalam penulisan itu memang ada nyata gitu ada namanya broken bread istilahnya itu broken bread jadi memang ada suatu kala kita itu pengennya berhenti gitu putus asa dan tidak mau melanjutkan lagi nah ketika kita di dalam situasi seperti ini maka saya sarankan kita nggak apa berhenti cuman kita itu memiliki planning jadi seperti kita tahu per nah, per itu kita tahan Semua nanti na- langsung tiba-tiba meluncur gitu oh, nah, iya, iya, iya. <laughs> berarti tinggal bagaimana uh, dia dalam uh, ketika punya permasalahan seperti itu tinggal bagaimana sikap dia ya, dalam menyelesaikan masalah betul itu. itu ya mungkin seperti itu saja saudara Faisal yang uh, pengen saya sampaikan pengen saya tanya-tanya kan terima kasih sudah hadir di Studio Podcast Maktabat Tuna ini Dan sahabat Maktabat Tuna Seperti itulah Bincang-bincang kita bersama Saudara Faisal Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir Sampai jumpa di segmen berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabatuna Tamboro